大家好，我是大野猪，我们又见面了，一起来看看最新的资讯吧。首先，大家不妨点赞三连，为自己喜欢的角色和武器积攒一波欧气吧，谢谢大家。首先是上期视频中提到的，国家队六位老师分饰午夜叉的视频已经发布了，想欣赏国家队老师们表演的朋友们，可以直接看评论区，野猪我有放连接。接着来回答一下朋友们的问题：为什么我的抽卡记录没有了？记录没有，我的次数是不是也要被清零了？这点请大家放心，原神的抽卡记录虽然只保留六个月，但是抽数是永久保留的。但是六个月以前的抽卡记录是没有办法再查看的。接着是有一些新朋友看了一些类似于这样的文章来问野猪我：克勤迪卢克什么时候加强？这是文章中关于克勤加强的图片，也难怪有些朋友会相信，看起来确实像实机图。这是迪卢克加强以后的天赋啊，大家可以看一下，这个有些夸张了。同时还有公子的，其实这三张图片都是玩家自己制作的，并不是实机图。这里也祝我说一点自己的看法，如果不是特殊情况，老角色应该是不会加强的。比如官方真的加强了克勤，那么喜欢莫纳七七其他角色的玩家，是不是也会要求加强自己喜欢的角色？这样一来就是一时激起千层浪啊！毕竟原神不是 PVP 和竞技游戏嘛。然后是近期在某些平台疯传的散兵要进入角色池了，到目前为止，关于散兵的各种信息都只是传言。像这张例会的话，也只是同人图。散兵在外网的人气其实还可以，所以经常有一些国外玩家会制作一些这样的图片，然后传播进来以后就啊，散兵要进卡池啦。说实在的，新朋友们误以为是实机图也是情有可原的，确实做的比较好。说散兵进卡池，其实我更加愿意相信带音进卡池啊，这是玩家自己做的啊。这位玩家还制作了新的圣遗物和这些突破材料。不过，就算戴因要进卡池，也是很久之后的事情了。毕竟他还要带我们做主线嘛。接着是外网玩家自制的风系新角色，各位新朋友可以看一下，以免在其他平台看到了说是什么新角色之类的。最后祝所有点赞三连关注的朋友，小宝弟不歪，万事如意，身体健康。有什么问题可以私信野猪。如果您也喜欢原神资讯福利攻略，不妨点个关注，谢谢大家。